नमस्कार दोस्तों ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पर हिंदी में लेक्चर थ्री में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं फिर से आपको आ, जो किताब हम फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स के लिए उसके बारे में बता दूं तो ये किताब है एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स जो बॉयस डिप्रीम और मीड की लिखी किताब है और फिर से एक बार आपको बता दूँ कि ये बुक अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी ये फ्रीली अवेलेबल है मेरे ख्याल से तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी एडिशन आपके पास हो तो चलेगा तो पिछली बार जो हमारा लेक्चर टू था उसमें हमने एक न्यूमेरिकल मेथड के बारे में जाना था ऑयलर मेथड और कोर्स के अंत में हम और भी कुछ एक न्यूमेरिकल मेथड्स देखेंगे जैसे कि मॉडिफाइड ऑयलर मैथड और रंग इकट्ठा मैथड वगैरह लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो आज के लेक्चर से हम डिफरेंशियल uh, इक्वेशंस को सॉल्व करने के एनालिटिकल तरीके uh, वो जानेंगे तो सबसे पहला जो तरीका डिफरेंशियल इक्वेशन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खासकर उनको सॉल्व करने का मैं uh, आपको बताना चाहता हूँ वो है मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तो सबसे पहली बात जो आप uh, हमेशा ध्यान में रखें वो ये कि uh, जो ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फर्स्ट ऑर्डर लिनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये कब कौन सा मेथड अप्लाई होना है ये जानना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है तो सो फॉर लिनियर फर्स्ट ऑर्डर ओडीई ठीक है तो बजाय कि इसके बारे में मैं एक आ, आ, सबसे पहले आ, हम शुरुआत करते हैं कुछ एक मॉडल्स देखकर जहां पर कि ये लिनियर फर्स्ट ऑर्डर ओडी आते हैं खैर अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि आप किस तरीके से किसी भी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करते हैं लिनियर या नॉन लिनियर या फिर उसका ऑर्डर कैसे आप समझते हैं तो एक एग्जांपल सबसे पहले मैं लिखे लेता हूं मान लीजिए आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो जो कि कुछ इस तरीके की दिखती हो बी ऑफ एक्स वाई इक्वल सी ऑफ एक्स और याद करिएगा कि हमारे इस नोटेशन का मतलब तो वाई प्राइम का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो x पे डिपेंड करता है तो मान लिया कि इस तरीके का कोई हमको एक ODE दिया गया हो जिसमें कि हमने ये स्टिपुलेशन कर दी है कि a ऑफ x की वैल्यू ये जो कोफिशियंट है y प्राइम का वो कभी जीरो नहीं है x की किसी भी वैल्यू के लिए तो फिर से अपने आप को एक बार हम याद दिला दें कि ये इक्वेशन लिनियर क्यों है तो ये इक्वेशन लिनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे y और y का जो डेरिवेटिव है उसके पावर्स मौजूद नहीं है तो ये इक्वेशन लिनियर है y और y के डेरिवेटिव में इसलिए इसको हम एक लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बुलाएंगे और यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है आ, y के किसी भी डेरिवेटिव की वो वन है क्योंकि y का सिर्फ पहला डेरेवेटिव आ रहा है इस ओडी में इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो कुल मिलाकर ये एक लिनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अच्छा और दूसरी बात भी ध्यान में रखने ध्यान में हमें जो रखनी चाहिए वो ये कि लिनियरिटी इन इस पे नहीं डिपेंड करता कि ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स सी ऑफ एक्स लिनियर है यानी लिनियरिटी सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका इक्वेशन है वो वाई और उसके डेरेवेटिव में लिनियर है यानी तो खैर आगे बढ़ते हैं अच्छा आम, इस आ, हम आगे देखेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स अप्लाई करने के लिए हमको किसी भी लिनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ, सबसे पहले लिखना होगा तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसको मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म लिख देता हूँ वो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है तो स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म मान लीजिए ऊपर जो इक्वेशन आपको दी गई है उसका स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म कुछ इस तरीके से होगा y प्राइम प्लस b ऑफ x ओवर a ऑफ x y इक्वल्स c ऑफ x ओवर a ऑफ x 
अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम ए ऑफ एक्स से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि पहले ही हमने कह दिया कि ए ऑफ एक्स जो है वो किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए जीरो नहीं है तो ये जो डिविजन का ऑपरेशन है ये जस्टिफाइड है यहाँ पे खैर तो इस फॉर्म को थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये किस तरीके का लगता है ये लगता है वाई प्राइम प्लस कोई फंक्शन एक्स का है पी ऑफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स मतलब आप सी ओवर ए को क्यू लिख लें और बी ओवर ए को पी लिख लें तो इसेंशियली इस तरीके के फॉर्म में जब भी आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख पाएंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड लेनियर फॉर्म बोलेंगे और आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी हमको ओडी इक्वेशन दी गई हो जो इस फॉर्म में हो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड लेनियर फॉर्म में uh, अगर आपको ये भी दिया गया हो कि जो वाई प्राइम का कोई इफिशियंट है वो जीरो नहीं है किसी भी एक्स वैल्यू के लिए क्या तो ये स्टैंडर्ड लेनियर फॉर्म है इसको बस ध्यान में रखना है आगे इसको हम यूज करते चलेंगे Uh, तो आगे बढ़ने से पहले एक दो एग्जाम्पल हम लोग फिजिकल एग्जाम्पल्स uh, देख लें जहां पर कि uh, इस तरीके के इक्वेशन से आपका सामना होता है तो एक जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं देना चाहूंगा टेम्परेचर डिफ्यूजन के मॉडल का uh, तो इसको शॉर्ट uh, में मैं यहां पे लिखे देता हूं टेम्परेचर मॉडल तो काफी सारे सिचुएशंस हैं एक दो एग्जांपल मैं आपको दे दूं ताकि थोड़ी मोटिवेशन बनी रहे कि जो चीजें आप सीख रहे हैं उसका एक्चुअली प्रैक्टिकल uh, एप्लीकेशन है तो uh, इस सिचुएशन में मान लीजिए आपको एक बॉडी दी गई हो जो कि किसी एनवायरनमेंट में प्लेस्ड है तो ये आपकी बॉडी है uh, जिसका की टेम्परेचर आप टी इसको मॉडल करना चाह रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है टी ऑफ स्मॉल टी वो आप फिजिकली मॉडल करना चाह रहे हैं ठीक है और ये जो बॉडी है वो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्लेस्ड है तो मान लीजिए आपके पास कोई आयरन की आयरन का बॉक्स है जो कि आपने एक रूम में प्लेस कर रखा है तो आपका जो रूम है उसको आप एनवायरमेंट समझ लीजिए और एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो कुछ एक्सटर्नल टेम्परेचर है टी ऑफ E, तो वो कुछ इस तरीके से ठीक है और ये टी ऑफ ई में आप ये भी मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट है या फिर आप ये मान सकते हैं कि इसका भी कोई डिपेंडेंस है टाइम के ऊपर तो कुछ इस तरीके से लिख लेता है तो इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी वो आपसे कहेगी कि देखिए अगर टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है तो क्या होगा बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा यानी कि बॉडी की टेम्परेचर का जो रेट ऑफ चेंज है डी टी ऑफ टी ओवर लेट से डी टी वो किस बात पे निर्भर करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इन दो ऑब्जेक्ट्स का करेक्ट तो अच्छा यहाँ पे पहले मैं मान लीजिए ये लिख दू और एक मान लीजिए एक कंडक्टिविटी को आपको दे रखा हो जिसकी वैल्यू के है तो आप जानते हैं आप फिजिक्स से कि टेम्परेचर जो है इस बॉडी की वो राइज तो यहाँ पे एक मैं सबसे पहले लिख दू कि मैंने ऐसा माना है कि जो ये कंडक्टिविटी को मुझे दी गई है उसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है आप इस तरीके से हमेशा एडजस्ट कर सकते हैं तो आ, अच्छा यहाँ पे आप सोच के देखिए क्या ये इसी तरीके से होगा या यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा के के बाजू में तो अगर आप सोचें तो आप देखेंगे कि नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए क्योंकि देखिए इस इक्वेशन का क्या मतलब है इस इक्वेशन का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर टी टाइम के साथ राइज करेगा अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो इंटरनल टेम्परेचर से ज्यादा हो यानी टी माइनस टी अगर पॉजिटिव है तो डी टी ओवर डी टी को बढ़ना चाहिए राइट और आपने के चूंकि पॉजिटिव ले रखा है पहले से तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए अगर यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिखा होता तो फिर क्या होता तो उल्टी चीज हो रही होती यानी कि आप कह रहे होते कि अगर बाहरी टेम्परेचर ज्यादा है अंदरूनी टेम्परेचर से तो अंदरूनी टेम्परेचर और कम होगी तो वैसा नहीं हो सकता तो जब आप फिजिकली मॉडल करते हैं तो कुछ इस तरीके के फिजिक्स का आपको हमेशा ध्यान भी रखना चाहिए मॉडलिंग करने से पहले इसी तरीके से कंडक्टिविटी uh, 
वगैरह के मॉडल्स होते हैं तो कंडक्टिविटी के मॉडल में क्या होगा कि मान लीजिए अंदरूनी कंसेंट्रेशन किसी ऑब्जेक्ट का वो आप मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदरूनी कंसंट्रेशन को मैं सी लिख देता हूं उसी तरीके से बाहरी कंसंट्रेशन अगर सी ई है तो इस केस में भी आप जिस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे वो होगा कुछ ऐसा टी सी ओवर डी टी इक्वल्स और यहाँ पे कंडक्टिविटी को कुछ मान लीजिए जो कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी या कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफ्यूजन हो रहा है उसका कॉन्स्टेंट कुछ uh, मान लीजिए एल्फा है तो एल्फा टाइम्स सीई माइनस सी और सेम फिजिकल प्रिंसिपल है यहाँ पे मान रहा हूँ कि एल्फा ग्रेटर देन जीरो है और सेम फिजिकल प्रिंसिपल अगर बाहरी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा अंदरूनी कंसेंट्रेशन से तो डी सी बाई को पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि अंदरूनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए टाइम के हिसाब से तो वो हमसे कहती है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन अल्फा के बाजू में नहीं होना चाहिए अच्छा अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमने लिख रखे हैं ये लिनियर है क्योंकि यहाँ पे टी जो फंक्शन हम मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं पहले वाले केस में वो और उसका डेरिवेटिव जो है उसके कोई भी पावर्स आपको नहीं दिख रहे हैं इक्वेशन में तो ये लिनियर इक्वेशन है अच्छा आप सोच के देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ये मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता हूं फिर से कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इक्वेशन का वो ये होता है तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो इसका जो स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म होगा वो कैसा होगा देखने में तो वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे डी टी विच इज फंक्शन ऑफ स्मॉल टी प्लस के टाइम्स टी इक्वल्स के टाइम्स टी और इसी तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन वाले इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड लेने फॉर्म में लिख सकते हैं तो उम्मीद है कि वो आप खुद से आ, भी एक बार करके देखेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए अब हमें कुछ लिनियर इक्वेशन दी गई हो आ, उसको हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का अब हम तरीका देखते हैं कि क्या है तो फिर से मैं यहाँ पे अपना लिनियर इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ मैं स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में जब आपने लिख दिया है अपने इक्वेशन को उसके बाद ही आप मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स यूज कर पाएंगे जिस तरीके से हम इसको आज बताने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए निहायत ही जरूरी है कि आपने अपने इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में लिख रखा हो तो जो स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म है उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं अपना इक्वेशन तो y प्राइम ऑफ x प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल्स q ऑफ x तो मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका क्या है तो इसमें सबसे पहले आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजना है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर भला क्या चीज है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन होगा ठीक है दिस इज अ फंक्शन u ऑफ x मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया कोई फंक्शन है u ऑफ x जिस जिसको हम खोजने की कोशिश करेंगे हमारा सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर खोजना है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन होगा u ऑफ x जिसको हमको ढूंढना है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी होगी सच दैट जब आप इस स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म के इक्वेशन को u ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक अच्छे फॉर्म में आना चाहिए मैं इसको लिख देता हूं फिर इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे सच दैट मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा ये प्लस p ऑफ x y टाइम्स u ऑफ x इसमें u ऑफ x से मल्टीप्लीकेशन पहले लिख दू उसके बाद प्लस p ऑफ x टाइम्स u ऑफ x y Equals u of x q x अच्छा तो ये हो गया multiply करने के बाद ठीक है तो इसका जो left hand side है ठीक है ये कैसा दिखना चाहिए ये दिखना चाहिए कुछ इस तरीके का u of x times y तो मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आपको एक ऐसा फंक्शन u of x खोजना है जो कि कुछ ऐसा फंक्शन हो कि जब आप u ऑफ x से अपने स्टैंडर्ड लेनियर फॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद 
वो कुछ इस तरीके का लगना चाहिए ठीक है तो कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जब मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टैंडर्ड इनर फॉर्म का उसको u ऑफ x से मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा लगे तो ये हमको बताएगा कि u ऑफ x एक्चुअली कैसा होना चाहिए तो देखिए आइए देखते हैं कि u ऑफ x को कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए अच्छा तो ये निकालने के लिए टू फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर मैं इसको एक बार लिख देता हूं कि हमको चाहिए क्या टू फाइंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर u ऑफ x हमको क्या चाहिए कि d बाई डी एक्स ऑफ यू ऑफ एक्स टाइम्स वाई ये बराबर होना चाहिए u ऑफ x y प्राइम प्लस p ऑफ x टाइम्स u ऑफ x टाइम्स y के ठीक है अच्छा तो ये कब बराबर होगा अब देखिए यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं या लाइबनिज रूल आप जो भी इसको पुकारते हो तो अगर आप लगाएं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसे लगेगा वो लगेगा u प्राइम ऑफ x टाइम्स y प्लस u ऑफ x टाइम्स y प्राइम है ना प्रोडक्ट रूल इसमें लगाया तो इसके बराबर हुआ तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए इसके बराबर u ऑफ x y प्राइम प्लस p ऑफ x u ऑफ x y के ठीक है तो अगर आप कंपेयर करें इनके टर्म्स को तो आप देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म तो सेम है करेक्ट तो आप क्या चाहते हैं इसेंशियली u ऑफ x क्या सेटिस्फाई करे इक्वेशन वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे u ऑफ x टाइम्स y प्राइम इज इक्वल टू p ऑफ x u ऑफ x टाइम्स y करेक्ट सर्कल कर दिया था तो ये दोनों चीजें बराबर है तो इसेंशियली आपको चाहिए क्या कि ये जो क्वान्टिटी है वो इसके बराबर होनी चाहिए तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस ठीक है तो आप क्या चाहते हैं कि u प्राइम ऑफ x टाइम्स y शुड बी इक्वल टू p ऑफ x टाइम्स u ऑफ x टाइम्स y अच्छा ये किसी भी y के लिए ट्रू होनी चाहिए ठीक है मतलब कोई भी फंक्शन मुझे दे रखा हो y मैं अपना मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहता हूं उसके लिए तो चूंकि ये इक्वेशन किसी भी y के लिए ट्रू है तो असल में आप तो आप फिर से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको क्या मिलेगा u प्राइम ऑफ x शुड देन बी इक्वल टू p ऑफ x टाइम्स u ऑफ x ठीक है अच्छा तो इससे क्या मिलता है आपको इससे आपको मिलता है आ, कि u प्राइम ओवर u जो है वो p के बराबर होना चाहिए और फिर यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट इंटीग्रेशन कैरी आउट करें तो आपको मिल जाएगा कि ln एन यू जो है ये लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करने पे ये मिलेगा शुड बी इक्वल टू p ऑफ x dx मतलब कि u शुड बी इक्वल टू ई रेस टू दावर पी ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर u होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए ये हमको पता चला इस एनालिसिस ठीक है तो अब जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो देखिए अब असली मजा है अच्छा मान लीजिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से लग रही थी उसका लेफ्ट हैंड साइड डी बाई डी एक्स के तरीके का लग रहा था करेक्ट तो आपके पास क्या था आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय यू ऑफ एक्स आपको ये चीज मिल गई है ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू एफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स लेकिन ये काफी आसान है सॉल्व करने में क्यों क्योंकि अगर आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मान लीजिए इसको और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो भाई क्या हुआ मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा यू ऑफ एक्स टाइम्स वाई इक्वल्स टू इस राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ठीक है 
लेकिन अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें नोन है आपको वाई फाइंड आउट करना है तो ये आपको निकालना है है ना आप इसको नहीं जानते लेकिन आप यू ऑफ एक्स जानते हैं क्योंकि हमने निकाला यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड चूंकि सिर्फ एक्स का ही एक फंक्शन है तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है मतलब अगर आसान सा फंक्शन हो जो कि आप इंटीग्रेट करना जानते हो उस तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मतलब इन प्रिंसिपल एटलीस्ट थियोरेटिकली जो है ये भी चीज आप जानते हैं तो भाई अब हो गया वाई किस चीज के बराबर है वाई है बराबर वन ओवर यू एक्स टाइम्स यू ऑफ एक्स टाइम्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स के अच्छा यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि आप देखिए कि u of x जो है वो exponential raise to the something है तो आप जानते हैं कैलकुलस से कि exponential वाले जो functions होते हैं वो कभी zero नहीं होते तो अगर वो कभी zero नहीं हो सक होंगे तो मैं one over u x ले सकता हूँ मतलब u x से divide कर सकता हूँ क्योंकि u x जो है वो कभी zero नहीं होगा ठीक है u of x कभी zero नहीं होगा तो ये आपका आ गया solution तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फायदा क्या हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मैंने निकाला और उससे मल्टीप्लाई कर दिया अपने स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म को तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा काफी आसान सा एक मतलब वेरी नाइस लुकिंग एक फॉर्म में मेरे पास है और वहां से फिर मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ तो तरीका हमारा यही होगा सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा वन ओवर यू एक्स टाइम्स यू ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो जो पहला एग्जांपल मैं करना चाहता हूं वो कुछ ये है एक दो एग्जांपल करेंगे आज की कक्षा में तो एग्जाम्पल एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल्स एक्स क्यूब सॉरी इक्वल्स एक्स ये माफ करिएगा कभी कभी पेन अटक सा जाता है तो एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब और मैंने मान लिया कि एक्स जो है वो मैं जीरो नहीं लूंगा तो ये वाली जो इक्वेशन मुझे दी गई है वो उस रीजन में जहां पे कि एक्स जीरो नहीं है ठीक है तो सबसे पहला क्या है सबसे पहले हमको निकालना है इंटीग अच्छा नहीं सबसे पहला क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमको निकालना है लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कब निकालेंगे जबकि हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में लिख लिया हो तो इसका स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म क्या है तो इसका स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म जो हो जाएगा आप खुद से भी देख सकते हैं ये होगा वाई प्राइम माइनस वन ओवर एक्स वाई इक्वल्स एक्स क्वा ठीक है और फिर से आप x से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले ही कह रखा है कि x की वैल्यू जीरो नहीं तो खैर अच्छा अब आपने इसको स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में लिख लिया तो दूसरा स्टेप क्या है आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा चूंकि हम ये पहला दफ, पहली दफा कर रहे हैं तो मैं हर कुछ लिखना चाहूंगा तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम u ऑफ x निकालते हैं वो कुछ होता है e रेस टू दावर पी एक्स डी एक्स है ना अच्छा यहाँ पे इसको अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन को जो आपका स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म था जो कि कुछ ऐसा था y प्राइम प्लस p ऑफ x y इक्वल्स q ऑफ x तो आप देख सकते हैं कि जो p ऑफ x है वो बराबर है आपके माइनस वन ओवर एक्स के है ना और जो क्यू ऑफ एक्स है वो बराबर है एक्स स्क्वे के तो यू ऑफ एक्स आप निकाल लीजिए ई रेस टू दावर पी एक्स डी एक्स यानी कि ई रेस टू दावर माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स ठीक है तो ये किस चीज के बराबर होगा ये बराबर हो जाएगा ई रेस टू दावर माइनस ln of x के ठीक है तो ये किस चीज के बराबर होगा ये हो गया e रेस टू दावर आप जानते होंगे कि दिस इज इक्वल टू ln ऑफ 1 ओवर x यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया मेरा 1 ओवर x आया ठीक है तो मुझे क्या करना है सबसे पहले तो अब मेरा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में आप देख लीजिए यहां पे y is equal to 1 over integrating factor and integral of ux times qx dx ठीक है तो यहाँ पे क्यू एक्स मैंने एक्स स्क्वाड निकाल निकाल ही रखा है 
तो मेरा वाई जो होगा वाई ऑफ एक्स जो सोल्यूशन है मेरा वाई ऑफ एक्स वो है वन ओवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छा इसको लिख देता हूं यहाँ पे एक बार क्योंकि आ, पहली बार जब आप चीजें कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप करना बेहतर होता है क्यू ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है यहाँ पे अच्छा यू ऑफ एक्स मैंने निकाल लिया है ये वन ओवर एक्स है तो ये हो गया वन ओवर वन ओवर एक्स है ना और Q of x मैंने आपको पहले ही बोला था आप इसको x x x से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और U of x आपको one over x है तो ये हो गया one over x times x squared dx, ये किस चीज के बराबर हो गया ये हो गया x times integral of x dx यानी कि x times x squared by 2 plus constant some constant c और यही आपका सोल्यूशन है ठीक है अच्छा आप यहां पर पूछ सकते थे मुझसे कि जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेट किया लेकिन आपने कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा है मतलब आपने ये क्यों नहीं लिखा कि ई रेस्ट पार माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ सी या इस तरीके की कोई चीज तो बात बस ये है कि वो भी ऑफकोर्स जब आप यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट लिखेंगे तो वो भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा लेकिन आपको सिर्फ कोई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जो कि आपके कंपटीशन में मदद करे तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं और अगर आपने एक आर्बिटरी कांस्टेंट लिखी होती तो वो मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सॉल्यूशन में यहाँ पे इस कांस्टेंट सी के बदले कोई दूसरा कॉन्स्टेंट सी टेल्डा आ जाता है इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता तो खैर तो फिर अब और एक आध एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे कि ये मेथड और ज्यादा क्लियर हो जाए हमारे लिए तो जो अगला एग्जाम्पल करूंगा वो तरीका लगाने के बाद आपको लगेगा थोड़ा कि अरे ये क्या किया इसमें आ, लेकिन आ, लेकिन वो जरूरी स्टेप है जो कि हमको करना चाहिए तो खैर बजाय कि इसके बारे में हम और बात करें हम सीधे अपने एग्जाम्पल पर आते हैं तो मान लीजिए कि मुझे एक इक्वेशन दी गई हो वन प्लस को साइन एक्स वाई प्राइम माइनस साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स अब हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको इसमें एक 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 खास बात है इसको इफिशियंट और इसको इफिशियंट में शायद आप उसको रिलेट कर पाए लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आइए हम अपना मेथड फॉलो करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन से क्या लिखा जाएगा सबसे पहले हम इसको अपने स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में लिख लेते हैं है ना स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में अगर इसको हमने लिखा तो ये हो गया वाई प्राइम माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर वन प्लस को साइन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स ओवर वन प्लस को साइन एक्स ठीक है तो दूसरा काम हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार जब हमने स्टैंडर्ड लिनियर फॉर्म में लिख लिया हो तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा अच्छा फिर से मैं बगल में लिखे देता हूं इसको आप कंपेयर करेंगे वाई प्राइम प्लस P of x y equals q of x से तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो आप देखते हैं कि P of x की जो वैल्यू है वो माइनस साइन एक्स और वन प्लस को साइन एक्स होगी और जो q of x है वो ये होगा टू एक्स ओवर वन प्लस को साइन एक्स ठीक है तो जब हमने इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से याद करिए ये होता है ई रेस टू द पावर P of x dx यानी कि इस केस में e रेस टू द पावर माइनस साइन एक्स ओवर वन प्लस को साइन एक्स डी एक्स अच्छा तो यही मैं कह रहा था कि आप देखिए कि यहां पर अगर आप वन प्लस को साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको माइनस साइन एक्स मिलेगा तो उस चीज का इस्तेमाल करते हुए आप आपने इस तरीके के एग्जाम्पल्स देखे होंगे अपने कैलकुलस के क्लासेस में भी तो आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं मेरी उम्मीद है और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 
e raised to the power ln of 1 plus cosine x k. तो आप इसको essentially substitution इस्तेमाल करेंगे अगर आप को याद नहीं है तो substitution method में आप क्या करेंगे आप बोलेंगे let one plus cosine x be equal to some function मान लीजिए w of x तो अगर ये w of x है तो ऊपर जो numerator है वो w prime of x है तो ये integral जो है आपका वो w prime over w का integral है तो उसका integral ln w आएगा और याद रखिए कि w जो आपने लिया था वो one plus cosine x है तो मैं यहाँ पे hint दे देता हूँ कि इस integral को evaluate करने के लिए आप substitute करें या replace करें one plus cosine x को कोई function w of x से तो आपका जो minus sine x dx है वो w prime x आ जाएगा और उसके बाद आप solve कर सकते हैं तो solve करने पे आपको मिलेगा e raised to power ln one plus cosine x और ये हम जानते हैं किस चीज के बराबर होता है तो one plus cosine x के ठीक है अब फिर से हमारा solution क्या है solution है हमारा y equals to one over u x uh, an integral of u of x times q of x dx yani ki hamara ye integral ho jayega 1 over 1 plus cosine x times uh, 1 plus cosine x jo ki hamari u x hai times q of x so, q of x aap dekh sakte hain 2x over 1 plus cosine x tha standard linear form mein theek hai aur iska integral to ye aur ye cheez cancel ho gayi to aapka integral jo aayega wo aa jayega 1 over 1 plus cosine x times uh, x squared plus c theek hai तो ये एक दो एग्जांपल्स हो गए इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं अच्छा मान लीजिए ये आईवीपी प्रॉब्लम होती यानी कि ऐसा कहें कि ये अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है जिसमें आपको ओडी इक्वेशन दी गई होती है और साथ ही आपको एक इनिशियल वैल्यू दिया हो तो मान लीजिए मैंने आपको कह दिया होता कि y0 इक्वल्स इसकी कोई वैल्यू रख लेता हूं मान लीजिए कि 1 तो आप उस केस में c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो अच्छा ये आपका आ गया y of x is equal to one over one plus cosine x यहाँ पे x को बताए देता हूँ ये था ये क्या तो y of x आपने निकाल लिया ये था one over one plus cosine x x squared plus c अब आपको पता है कि y at zero equals to one, लेकिन अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करें, तो उससे आपको पता है कि this is equal to one over one plus one, यानी one over two times x squared, यानी कि zero का square, तो zero का square zero plus c, correct? इससे आपको क्या मिला कि one is equal to c by two, यानी कि आप c की वैल्यू निकाल लेंगे two, तो जो फाइनल आपका यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा तो सॉल्यूशन टू आईवीपी जो होगा वो होगा आपका y of x is equal to 1 over 1 plus cosine x times uh, x squared plus 2 ठीक है तो अगर सिर्फ od दी गई होती तो ये आपका सॉल्यूशन होता लेकिन अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है यानी कि आपको ODE और ये उसकी इनिशियल वैल्यू भी दी गई है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा तो आप C की वैल्यू निकाल पाएंगे और C की वैल्यू हमने यहां पे 2 निकाल तो आप इस तरीके से अपना फाइनल सॉल्यूशन रिपोर्ट करेंगे है तो ये एक दो एग्जांपल हो गए हमारे मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेके अच्छा एक जो चीज हम जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी एक बार एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूं वो है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन तो ये आपने आ, अपने हाई स्कूल के कोर्सेज में या फिर आ, जो कैलकुलस के आपने कोर्सेज लिए होंगे उसमें भी आपने देखा होगा तो ये मेथड क्या है ये मेथड थोड़ा जनरल है इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही आ, आपको मिले तभी आप ये मेथड लगा सकते हैं लेकिन 
इसमें पर इसको लिख देता हूं मेथड ऑफ वेरिएबल्स लेकिन मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन तभी लगेगा जबकि आपका जो राइट हैंड साइड है ओडी इक्वेशन का तो मान लीजिए आपको कोई ओडी इक्वेशन दे रखी हो y प्राइम इज इक्वल टू इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख लेता हूं f(x)y ठीक है तो अगर आपका ये जो राइट हैंड साइड है इस ओडी इक्वेशन का f of x y इसको अगर आप लिख पाए कुछ इस फॉर्म में ये कोई फंक्शन g of x times h of y है ठीक है तभी आप वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं अन्यथा नहीं ठीक है अच्छा मान लिया कि आपका f of x y इस अच्छे से फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पे कि आप सेपरेट करके दो फंक्शन में लिख सकते हैं एक जो कि सिर्फ x का फंक्शन हो जैसे कि g of x है यहाँ पे और एक फंक्शन जो कि सिर्फ y का फंक्शन हो h of y के तरीके का अगर मान लीजिए इस तरीके का इस तरीके की चीज संभव है तो आपका OD इक्वेशन असल में क्या है आपका OD इक्वेशन कुछ ऐसा है है ना अच्छा y प्राइम आपको पता ही है कि ये dy वाई और डी के बराबर है तो अगर इस तरीके की चीज दी हो तो यहाँ से ये चीज अब आप देख सकते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आप इंटेग्रल ले सकते हैं डी वाई ओवर एच वाई का तो ये जो है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और दूसरे साइड में जो चीज है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखा हमने कि वेरिएबल जो है सेपरेट हो गए मतलब एक्स और वाई सेपरेट हो गए इसलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं तो इसका कोई भी एग्जाम्पल अब जैसे आसान से हम लिख लें मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल हो अगर आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स टाइम्स वाई है ना तो अगर ऐसी चीज हो तो आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वन ओवर वाई डी वाई इक्वल्स इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स और यहां से आपको मिल गया कि एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेड ओवर टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी तो यहां से आप वन की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर आप इस फॉर्म में भी अपने इक्वेशन को छोड़ सकते हैं इसको इम्प्लिसिट फॉर्म कहेंगे या फिर कई दफा लोग सी के बदले एल एन सी लिखते हैं तो उससे सिंप्लीफिकेशन में आसानी होती है खैर तो इस मेथड के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ये मेथड आपने पहले भी देख रखी होगी तो इसको बस मैं यहीं पर छोड़ता हूँ जो आखिरी की चीज मैं बताना चाहता हूँ वो है थोड़ा मोटिवेट कर दू उसके बारे में अगले अगले लेक्चर में ज्यादा हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे कि आ, अगली जो चीज हम पढ़ेंगे वो है थियोरम ऑफ एग्जिस्टेंस इन यूनिकनेस तो इसका क्या मतलब होता है मैं सिर्फ इसकी चर्चा करना चाहता हूँ आज और पांच मिनट इसके बारे में बात करेंगे फिर इसके बारे में डिटेल में अगली क्लास में हम देखेंगे थियोरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड थियोरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ये आपको मैंने जब पहली क्लास में हम इंटेग्रल कर्व्स के बारे में भी पढ़ रहे थे तब भी मैंने इस बात की चर्चा की थी और मैंने कहा था कि वहां पे दो इंटेग्रल कर्व्स जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी दो इंटेग्रल कर्व तो उसका मतलब है कि उस पॉइंट के थ्रू दो सोल्यूशन पास कर रहे हैं किसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के और वो संभव नहीं है तो और वो क्यों संभव नहीं है क्योंकि वो थियोरम ऑफ एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस को वायलेट करता था तो इसके बारे में अगेन डिटेल में तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा लेकिन ये जान लेते हैं कि क्यों इसके बारे में जानना इतना जरूरी है ठीक है तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप रियल लाइफ में कोई चीज मॉडल कर रहे हैं कोई फंक्शन वाई ऑफ एक्स आप मॉडल कर रहे हैं और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसके बारे में अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दू इस तरीके का कि डी वाई बाई डी और इसकी इनिशियल वैल्यू मतलब किसी एक पॉइंट पे मैं उसको मेजर कर पाऊं मान लीजिए कि ये कोई वैल्यू वाई की एक्स नॉट पे वाई नॉट तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होना चाहिए सबसे पहली बात तो अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो भाई वाई ऑफ एक्स मुझे आना चाहिए लिखना है ना तो यानी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरी बात कि चूंकि मैं कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को मॉडल कर रहा हूं तो जो मेरा सोल्यूशन आना चाहिए इस मॉडल के थ्रू वो भी कोई एक ही फंक्शन होना चाहिए तो इसलिए जो फिजिकल सिचुएशंस होती हैं 
अगर उन फिजिकल सिचुएशन को मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सहारे मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बात इंश्योर करना निहायत ही जरूरी है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ एक एक और सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो तो उसका वन एंड ओनली वन सोल्यूशन होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि आपने जो मैथमेटिकल मॉडल लिख रखा है y of x को मॉडल करने के लिए वो शायद ठीक मॉडल नहीं है वो गलत है तो उसमें आपको कुछ सुधार करना होगा ठीक है तो आ, तो इसके बारे में चलिए अब हम अगले लेक्चर में ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको दो आईवीपी दिए देता हूं और इसके बारे में अगर आप आ, खुद से इसको सॉल्व करके देखें तो बेहतर होगा आईवीपी वन मैं लिखता हूं ये कुछ ऐसा आईवीपी है वाई प्राइम इक्वल टू वाई ओवर एक्स और वाई एट जीरो इक्वल्स टू जीरो ठीक है और एक दूसरा आईवीपी मैं आपके लिए लिख देता हूं ये है सेम ओडी इक्वेशन तो सेम है वाई प्राइम इक्वल्स वाई ओवर एक्स और वाई एट वन सॉरी वाई एट जीरो इक्वल्स मान लीजिए वन अब आपका काम क्या है कि कैन यू फाइंड सोल्यूशन टू आई वी पी वन एंड टू ठीक है अब इसमें आप क्या देखेंगे कि आई वी पी वन जो है उसके इन्फिनेट सोल्यूशन होते हैं इन्फिनेट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे उसके इनफैक्ट कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजन के थ्रू पास कर रही हो वो उसका सोल्यूशन होगा दूसरी तरफ आई वी पी टू का आप दिखाएंगे कोई सोल्यूशन नहीं है ठीक है तो इस केस में सॉल्यूशंस एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इंफिनिट नंबर है तो यूनिक नहीं है ठीक है सॉल्यूशंस एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक आईवीपी टू के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है यानी सॉल्यूशंस डोंट एग्जिस्ट तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस फेल कर रही है और यहाँ पे यूनिकनेस फेल कर रही है और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिजिकल जो क्वान्टिटी होगी वाई ऑफ एक्स वो इस तरीके के आई को सेटिस्फाई नहीं करेगी ठीक है तो खैर आप इन प्रॉब्लम्स के ऊपर में सोचें और अगले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे धन्यवाद